നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ എത്രാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അല്ലേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് ക്ലാമ്പറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ നാല് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിപ്പറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ ക്ലിപ്പർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എത്ര തരം ക്ലിപ്പർ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ഓരോന്നിൻ്റെയും സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം അതിൻ്റെ വേവ് ഫോംസ് വർക്കിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ക്ലാമ്പറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ക്ലാമ്പർ എത്ര തരത്തിൽ ക്ലാമ്പർ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പഠിക്കണം അതിനോട് കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒന്നാമത്തെ പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രും അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും വേവ് ഫോമും നമ്മൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ക്ലാമ്പർ ക്ലാമ്പർ എത്ര തരത്തിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ സർക്യൂട്ട്സ് അതിൻ്റെ വേവ് ഫോംസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ക്ലാമ്പർ എന്ന് നോക്കാം ദി ക്ലാമ്പിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് വൺ ദാറ്റ് വിൽ ക്ലാമ്പ് എ സിഗ്നൽ ടു എ ഡിഫറെന്റ് ഡി സി ലെവൽ അതായത് ക്ലാമ്പിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന എ സി സിഗ്നലിനെ ഒരു ഡി സി ലെവലിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ക്ലാമ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ക്ലാമ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്താ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ എ സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് പ്ലേസസ് ഐദർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് പീക്ക് ഓഫ് എ സിഗ്നൽ അറ്റ് എ ഡിസൈഡ് ലെവൽ ബൈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഡി സി വാല്യൂ ഈസ് ന്യൂൺ ആസ് ക്ലാമ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം എ സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് പ്ലേസസ് ഐദർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് പീക്ക് ഓഫ് എ സിഗ്നൽ അറ്റ് എ ഡിസൈഡ് ലെവൽ ബൈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഡി സി വാല്യൂ ഈസ് ന്യൂൺ ആസ് ക്ലാമ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ക്ലാമ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് പ്ലേസസ് ഐദർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് പീക്ക് ഓഫ് എ സിഗ്നൽ അറ്റ് എ ഡിസൈഡ് ലെവൽ ബൈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഡി സി വാല്യൂ അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന എ സി സിഗ്നലിനെ നമുക്കറിയാം എ സി പറയുമ്പോൾ അതിന് പോസിറ്റീവ് ഔസൈക്കൽ നെഗറ്റീവ് ഔസൈക്കൽ ഉണ്ട് അത് വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള എ സി സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡി സി ലെവലിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എ സി വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഒരു ഡി സി ലെവലിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഒരു ക്ലാമ്പിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഡയോഡും കപ്പാസിറ്ററും റെസ്റ്ററും എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എ ക്ലാമ്പിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഡയോഡ് കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് എ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ ഒരു കപ്പാസിറ്ററും ഡയോഡും റെസ്റ്ററും എന്തായാലും ഒരു ക്ലാമ്പിംഗ് സർക്യൂട്ടിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാമ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര തരത്തിലുള്ള ക്ലാമ്പർ ഉണ്ട് നോക്കാം ക്ലാമ്പർ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരം ക്ലാമ്പർ ആണുള്ളത് ഒന്ന് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ രണ്ടാമത്തെ നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ മൂന്നാമത്തെ ബയാസർ ക്ലാമ്പർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ എത്ര തരം ക്ലാമ്പർ ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ ബയാസർ ക്ലാമ്പർ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സർക്യൂട്ട് പഠിക്കാം എന്തിന്റെ പേര് പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തായിരിക്കും ആ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ വർക്കിംഗ് മുഴുവൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നോക്കൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്ലാമ്പറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഡയോഡ് വേണം കപ്പാസിറ്റർ വേണം റെസ്റ്റർ വേണം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കൂ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയോഡ് ഉണ്ട്
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കാനുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഈ അപ്പർ എൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആവും ലോവർ എൻഡ് എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും അല്ലെ ഞാൻ ഈ ഇൻപുട്ട് ലൈ വേറെ മായ്ക്കുന്നുണ്ട് നോക്കാം അപ്പർ എൻഡ് എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആവും ലോവർ എൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി ഈ സമയത്ത് ഡയോഡ് എന്താവും ഫോർവേഡ് ബയസ് ആകുകയാണോ ചെയ്യുക റിവേഴ്സ് ബയസ് ആകുകയാണോ ചെയ്യുക നോക്കൂ ഇവിടെ ആനോഡിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേതോഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഡയോഡ് എന്താവും ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ് ആവും നമുക്കറിയാം ഒരു ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞത് ഷോർട്ട് വയർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക നോക്കൂ അതായത് വി സീറോ എന്തായിരിക്കും വി സീറോ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ റെസ്റ്റന്റ് രണ്ട് ലീഡ് നിന്നാണ് ആ റെസ്റ്റന്റ് രണ്ട് ലീഡ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കിയ മാതിരി കാണും അല്ലെ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ആയ മാതിരിയാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ട് എന്നായിരിക്കും വി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഗ്രാഫിൽ എവിടെ വരിക അത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും ആ സമയത്ത് സീറോ വോൾട്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ഈ വേറെ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എങ്ങനെ അറിയോ അതായത് ഈ സർക്യൂട്ടിലെ ആർ സി ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് സീറോ ആണ് എന്താ കാരണം ഈ റെസ്റ്റർ ഷോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് റെസ്റ്റർ രണ്ട് ലീഡ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കാം ഈ റെസ്റ്ററും ഈ കപ്പാസിറ്ററും ഈ റെസ്റ്ററും കൂടി ചേർന്ന ആ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ആർ സി അപ്പൊ ആർ സി ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ സീറോ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും അറിയോ ഈ സമയത്ത് നടക്കുന്ന വേറൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അതായത് എന്ത് നോക്കാം ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ചാർജ് ചെയ്യും എങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ ഇതുവഴിയാണ് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ കപ്പാസിറ്റർ വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും ആ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ഞാനിവിടെ വി ഇൻ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്താ കാരണം അതായത് ഇൻപുട്ടിലുള്ള ആ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഈ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അപ്പോ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം ആ സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിരിക്കും അതേ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഈ കപ്പാസിറ്ററിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ് വർക്കിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ലോ ഉണ്ട് ക്രിച്ചോസ് വോൾട്ടേജ് ലോ എന്താ ലോ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്താണ് ക്രിച്ചോസ് വോൾട്ടേജ് ലോ ദി ആൾജബ്രേക്ക് സം ഓഫ് ഓൾ ബ്രാഞ്ച് വോൾട്ടേജസ് അറൌണ്ട് എനി ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഓഫ് യർ സർക്യൂട്ട് ഈസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പുകളുടെയും സം എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ക്രിച്ചോസ് ലോ പ്രകാരം നമ്മൾ റേസിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഫാളിൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ അതിലൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ടേംസിനും സൈന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏ എങ്ങനെ വരിക നമ്മൾ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യണതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് റേസിംഗ് വോൾട്ടേജ് ആവും നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്കാണെങ്കിൽ റേസിംഗ് വോൾട്ടേജ് റേസിംഗ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അതേസമയം പോസിറ്റീവ് എന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ആകുമ്പോഴോ അത് ഫാളിൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലെ ഫാളിൻ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വേണം ഇനി നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ അപ്പർ എൻഡ് എന്തായി ആ സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് ആയി ആ സമയത്ത് ലോവർ എൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് വരിക അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്ക്വയർ വേവിന്റെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ഉള്ള വർക്കിംഗ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഡയോഡ് എന്താവും ഡയോഡിന്റെ ആനോഡിന് ഇതുവഴി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ സമയത്ത് കേതോഡിനോ പോസിറ്റീവ
ഈ ഒരു ലൂപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇവിടത്തെ ഒരു വോൾട്ടേജ് കപ്പാസിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇവിടത്തെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഈ മൂന്ന് വോൾട്ടേജും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ലൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ക്രിച്ചോസ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താണ് വരുന്ന നോക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് മൂവ് ചെയ്യണത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം നെഗറ്റീവ് നിന്ന് പ്ലസിലേക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ റേസിംഗ് വോൾട്ടേജ് ആവും അപ്പൊ ഈ വി എന്താവും പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താ പ്ലസ് വി ഇൻ അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ ക്രിച്ചോസിലോ പറയണം വെച്ചാൽ ഒക്കെ സമ്മിയാണെന്നാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ചിഹ്നം പ്ലസ് ഇട്ടു പ്ലസ് ഇനി ഇവിടത്തെ വോൾട്ടേജ് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആവുമ്പോഴാണ് കപ്പാസിറ്റി ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റി ശരിക്കും ഇവിടെ ആ സമയത്ത് നെഗറ്റീവും ഇവിടെ പ്ലസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകാം അപ്പോ ഈ വി ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റി അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വി ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജിന്റെ പ്ലാറ്റ് നോക്കാം ഇവിടെ മൈനസും ഇവിടെ പ്ലസും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അതെന്തായിരിക്കും പ്ലസ് വി ഇൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ വി ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റി വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇനി പ്ലസ് അല്ലെ നമ്മൾ സമ്മിയാണ് പ്ലസ് ഇനി ഇവിടത്തെ നോക്കൂ ഈ ലൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് പ്ലസിൽ നിന്ന് മൈനസിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വി സീറോ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ആ വരിക ഫാളിയും വോൾട്ടേജ് ആയി വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ മൈനസ് വി സീറോ അല്ലെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ക്രിച്ചോസ് വോൾട്ടേജിലോ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി എന്താ കിട്ടുക നോക്കാം നോക്കാം പ്ലസ് വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഇൻ തന്നെയാണ് ഇനിയോ ഇവിടെ എന്താണ് പ്ലസും പ്ലസും പ്ലസ് പ്ലസ് വി ഇൻ അല്ലെ ഇനി പ്ലസ് ഇന്റു മൈനസ് പറയും മൈനസ് വി സീറോ ഇ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈനസ് വി സീറോ ആണ് സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയ എന്തായി പ്ലസ് വി സീറോ ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നെ പറയാം വി ഇൻ പ്ലസ് വി ഇൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം വി സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ പ്ലസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ടു വി ഇൻ ആണ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു വി ഇൻ എന്നാണ് അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടിയത് നോക്കൂ അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ഇത് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആവുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്ക ആ ഗ്രാഫില് ലേശം ഇങ്ങനെ വരും പോസിറ്റീവ് ടു വി ഇൻ അതായത് ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു വി ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടാണ് കിട്ടുക അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം ഈ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് വോൾട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ നമുക്ക് പത്ത് വോൾട്ട് കിട്ടും അതാണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന എ സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അതെന്താക്കും ഇരട്ടി ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ച് വോൾട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പത്ത് വോൾട്ട് ആയിട്ട് അത് എന്താവും പോസിറ്റീവ് സൈഡിലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയും അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നും കൂടി പറയണോ ഒന്നും കൂടി പറയാം നമ്മൾ ആദ്യം നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അപ്പർ എൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആയി ലോവർ എൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി ആ സമയത്ത് ഡയവേർഡ് എന്തായി ഫോർവേഡ് ബയസ് ആയി അതൊരു ഷോർട്ട് ഹെഡ് വയർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ ഷോർട്ട് ഹെഡ് വയർ പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ വയർ മാറ്റിയിരിക്കും ആ സമയത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിനെ ക്ലോസ് ആണ് ഈ റെസ്റ്ററിനെ ക്ലോസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ റെസ്റ്ററും ഈ ഡയവേർഡും കൂടി പാരൽ അതുകൊണ്ട് ഡയവേർഡിനെ ക്ലോസ് ഉള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക ആ സമയത്ത് ഇത് ഷോർട്ട് ഹെഡ് വയർ പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു സീറോ വോൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ സമയത്തുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ വോൾട്ട് കിട്ടും ഇനി വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സീറോ എന്ന് അല്ലാതെ വേറെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി പറയാം കാരണം ഡയ
ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്ലിച്ചോസ് വോൾട്ടേജിനോ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പോസിറ്റീവ് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് റൈസിംഗ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പ്ലസ് വി ഇൻ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനിയോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നേരത്തെ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് കപ്പാസിറ്റി ചാർജ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആവും ഇവിടെ പ്ലസ് ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റിയില് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാൻ മൂവ് ചെയ്യണത് അപ്പോഴോ അതും പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് വി ഇൻ പിന്നെ നോക്കാം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് പ്ലസിൽ നിന്ന് മൈനസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫാളിംഗ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അത് നമ്മൾ മൈനസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം മൈനസ് വി സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നോക്കാം വി ഇൻ പ്ലസ് വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു വി ഇൻ ആണ് വരിക അല്ലേ ഏ മൈനസ് വി സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മൈനസ് വി സീറോ ആണ് സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടു അപ്പൊ കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു വി ഇൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം വി സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വി ഇൻ അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിലെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും എപ്പോ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ അല്ല ഇവിടെ നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ എന്ത് ചെയ്തു പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു വി ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് മാർക്ക് ചെയ്തു അതായത് വി ഇന്റെ ഇരട്ടി വോൾട്ടേജ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അഞ്ച് വോൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അഞ്ച് വോൾട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ പത്ത് വോൾട്ട് പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ കിട്ടും ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ പത്ത് വോൾട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന എ സിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ കാര്യം കൂടി എന്താണ് അതായത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് ക്ലാമ്പറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ അപ്പോ എന്താണ് ക്ലാമ്പറ് അല്ലെ അതേപോലെ പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചു അതിന്റെ സർക്യൂട്ടും അതിന്റെ വേവ് ഫോംസും വരയ്ക്കും ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ മനസ്സിലാവണ്ടോ വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി എന്താ ആ ഇനിയാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി ചെയ്യാത്ത കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ഫ്രണ്ട്സിന് പെണ്ണിന് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് വന്നത് നമ്മളതിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മാത്രമല്ല വേറെ കുറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഏ അപ്പൊ അതെല്ലാവർക്കും കാണാനൊക്കെ വളരെ സൗകര്യം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരമാവധി ആളുകളെ കൊണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു